。哎呦，哎呦，哎，美女，签个名来。小雪啊，今天这个绝世的好男人，你绝对要给我搞到手。传闻前妻被他活活打死，每天逼着女儿表演胸口碎大石的渣男，就是爷爷你口中的绝世好男人。他就是名声再差，也是龙神殿的幕后掌权人。今天这个相亲，你去也得去，不去也得去，由不得你。哎，我有喜欢的人了，爷爷你就不必再费心了。你敢？那个克死你表姐，带着拖油瓶的老男人，你想都不要想。你根本不了解他，姐姐的死因还没查清，我不许你这么说他。你表姐的死因，我自会调查。相亲地址，我发你手机上了。你要敢违抗，就别让我这个爷爷。火锅店，这位店主还真是既渣又抠，跟我心中的姐夫相比，差远了。老板，结账。小星，结账。一共一百五，现金还是刷卡？怎么，小丫头，今天不表演胸口碎大石了？<笑>不打车就不打车吧。小星，你又欺负别的客人了？老汉，你冤枉我了，我没有欺负客人。哼。五十万重金求母，是你吧？小青，是不是你乱贴的相亲广告？不好意思，这是我女儿乱贴的。哼，就你啊？死了老婆还带着个拖油瓶的臭屌丝，跟我相亲，你配吗？嘴巴放干净点，是你配不上我老汉。哦，是呀、啊，看见了吗？这种人才配跟我相亲。<笑>参见龙神殿店主凌霄，参见龙神殿店主。你你你就是龙神殿的大人物啊！女士，你惊扰到我们店主，请你离开。喂，我来就行了。啊！小星，不要这么粗鲁。老爸，我都没使劲。店主。诚邀凌霄总帅参加叶辉和蒋丽丽的婚礼。今天，小辉他结婚怎么没告诉你声？连我都收到邀请函了，这不是摆明了小辉他不想认你吗？小辉是我亲弟弟，他可能只是忙忘了。能够看到他结婚成家，是爸妈最后的遗愿。请我拟封任命书，以龙顺殿店主的名义，将龙城商会会长的位置交给小辉来做。店主，您如此待他。想当年，他连住的地方都没有，是您暗中扶持他，帮助他进入慕容集团。现如今飞黄腾达，对您不理不睬，属下实在是……哎，我作为他的哥哥，照顾弟弟是应该的。等这件事情完成，小辉也能站稳脚跟。我现在只有最后一个心愿，就是早日找到凶手，替小青的母亲报仇。对了，凶手的事情查的怎么样？店主放心，我们尽全力再查。爸
爸，妈妈不在乎你报不报仇，妈妈只希望你和我过得好。”店主，今天是您和深水阁相亲的日子，他们几个已经在来的路上了。胡闹！通知深水阁相亲取消。店主，为时已晚。嘿嘿，小主已经把地址改到了这里。小心啊，不要白费力气了，我是不会相亲的。老爸，你逃不掉。嘿嘿。大师姐，大师姐，就凭你们也想赢过我？姐先走了，拜拜。什么情况？怎么回事？各位师姐，对不住了，我若不跟姐夫相亲，就要嫁给那个渣男店主了，我也是迫不得已啊。小师妹，就是你搞的鬼！各位师姐，我先行一步了，拜拜。可恶！你把外套脱掉。哎呦，店主，让我替您相亲，您还不如直接把我贬到北京呢。哎。哎呀，让你相亲你就相亲，哪那么多废话？哼，挺好。Don't act so special, what I do? This mess up, knock at your door. Don't you ignore? 姐夫开的火锅店。竟然跟爷爷给我的相亲地址一模一样，这个人就是神龙殿的渣男店主吧？也不过如此嘛。这个戴围裙的男人肯定就是姐夫了，双开门大长腿，比那个渣男店主顺眼太多了。这肌肉线条好 man 呀、啊！难道他认出我了？有空吗？不介意的话，跟我相个亲呗。啊？那个，你,你先说。你年纪轻轻的，难道对男人没有什么要求吗？你看我。离过婚，又带着一个孩子，哎，老帮菜一个。我的要求很简单，男的，活的。我看你就很合适。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人到处都是，干嘛非要找我呀？漂亮阿姨，我也觉得你特别适合当我妈妈。<笑>小星，别乱说话。小星真的很想要一个妈妈吗？怎么的？是爸爸对你不够好吗？爸爸是好，但小星想要一个完整的家。或许一个完整的家庭对小星来说是件好事。哎呀，时间紧迫，我看你就挺顺眼的。婚后呢，我会保证你和你女儿的物质生活。你跟我去领证吧，走。爸爸会答应啊。这也太急了，我们还不了解彼此。哎，你坐，你坐。爸爸，这是妈妈生前为你定下的婚约，你今天要么跟漂亮阿姨结婚，要么跟其他八位美女相亲。是啊，姐夫，我可是这里面最年轻的，你确定不考虑一下？你刚才叫我姐夫，你是神水阁的人。嗯，小新的妈妈也是我的姐姐，她一手创建的神水阁，我也是神水阁的一份子啊。你是神水阁的人。又是他妹妹，我们之间更不可能了。哎呀，姐夫，我就跟你实话实说了吧，爷爷。
他比我跟那个渣男店主结婚，要不我也不会拿你当挡箭牌啊。店主不就是我吗？爸爸快答应吧，爸爸快答应吧！再说了，我也有义务替姐姐照顾你和小新啊。今天不答应，指不定小新给我出什么幺蛾子。我也没带户口本啊。小新早有准备。啊！我终于把爸爸推销出去了。小星。杨女儿真是上辈子欠下的债。我还是那句话，我和你领证呢，主要是应付家里的相亲。我呢，主要也是为了应付小新。还是那句话，我们之间只有夫妻之名。那这就算完事儿了。完事儿了。哼手机，你们俩来加一下微信。好啊，好了，现在我们有联系方式了，我送你们回去。不行，你们俩得抓紧时间了解对方，你们俩得肝柴烈火，如胶似漆，翻云覆雨。小星，再乱说，我揍你了啊！你揍呀！<笑>爸爸，我在给你创造机会呢，我去玩了，加油，爸爸！小星，对，注意安全啊！我把碗给切掉，你跟我一起玩吗？叶小星，我爸爸妈妈说了，你和你爸身上都有一股味道，什么味儿？穷人的味道。你再胡说，信不信我把你嘴巴撕烂？我就说，我就说，你爸是个扫把星，你就是个没人要的野孩子。嗯啊啊、小混蛋，我看你敢！爸爸，你看他把我的手都给打肿了。是吗？明明是你牵动手打我的，小混蛋，敢打我杨伟的女儿，今天老子就教训教训你！我出手，小星，来，跟妹妹去那边吧。啊，好的，姐姐，我们去吧。小星，小星，哈哈，这不是穷鬼夜池吗？怎么，新换的马子啊？看着挺带劲儿啊。我说美女，你眼睛也不行，跟这种垃圾在一块儿，你图什么呀？啊，要我说。啊。你干脆来我公司算了，我给你介绍一个体面的工作，让你过上上等人生活。他小时候就被欺负，他长大了，孩子也一样被欺负，这就是下等人。那请问您的公司叫什么名字？能给我一个什么像样的工作呢？青山国际。青山国际啊，好厉害哦！小星，刚才是不是他们欺负你？就打你女儿了，你能怎么着吧？啊，美女，考虑考虑，来我们公司。不，不是你啊啊！欺负我女儿，侮辱我丈夫，我让你见不到明天的太阳。老子可是青山国际总裁，你敢打我，就别说打你女儿了，我就当着这个垃圾的面把你给就你正法，你也只能乖乖就范，你知道吗？杨伟，哎，你别别干什么？我告诉你。我要你为你说过的每一个字，做过的每一件事，付出代价。嗯，青山国际的总裁是吧？青山国际的总裁是吧？对，没错。害怕了吧？青山国际那可是龙城的顶流支柱，就是慕容集团的总裁，在我面前，那也得给我三分薄面，你知道吗？我自己的事情，我自己解决。这点小事。我来就行了。青山国际从此在龙城除名，就算他龙神殿店主来了，我也不给他这个面子。你疯了吧？啊，你胡说什么呢？你人见有天收，人蠢没得救。我今天就让你好好看看什么是真正的上等人。你连做我家的狗都不配。想尽一切办法让青山国际在龙城消失，就你。还想让我们公司消失？这是痴人说梦呢，你吧？喂、哎，总裁，我好了，所有合作方都与我们断绝合作，银行也过来催债，公司破产了。嗯，你究竟是谁？你还不配知道我的名字。不是你
我们走。妈妈好帅，走吧。给我等着！时间不早了，我跟小新还有事，就先回去了。好啊，那我开车送你们。不用，我们有车。走，小新。爱你哦，爱你哦。来，小新。小姐，终于找到你了。老爷打你电话你不接，让我问你相亲的事儿怎么样了？那就是我的老公和女儿，我们已经领证了。糊涂呀，小姐，你不愿意相亲也就算了，还找个二婚的，这是要气死老爷呀！没办法，生命已经煮成熟饭喽。可老爷那边该怎么交代？老爷还指望着您今天和店主一起去参加宴会的婚宴呢。宴会？他不是我们慕容集团业务部的人吗？五年来业绩从未达标，要不是人事部护着他，我早把他开除了。这叶辉绝对不是普通人，传闻他要被任命成龙城商会的会长，这以后龙城所有的企业都要仰仗着他。那小子运气好，什么时候这破天的富贵才能轮到我慕容家呀？走，快回他去。喂，店主，已经按照您的要求把您要的东西放在木盒当中了。爸妈，今天你们终于能够看到小慧成婚了。店主，任命书已经准备妥当，等到婚宴进行到尾声，我就会宣布让您的弟弟担任龙城商会会长，他将会成为龙城商界所有人仰望的存在。你辛苦了。不辛苦，这是我应该做的。小辉，看到你成婚，爸妈泉下有知了。哥哥为你准备的礼物，希望你能喜欢。小辉，丽丽，哥祝你们新婚快乐。二叔新婚快乐，谁放你进来的？保安，把这个臭要饭的赶出去。你怎么来了？叶辉，我不是跟你说过别让他们来吗？真晦气！结婚这么大的事，哥哪能不来？如果父母还在世的话，看到你们结婚肯定会很开心。那叶辉还有这种穷亲戚？叶辉出身低贱，他能当上这个会长，不知道走了什么狗屎运呢？也不知道这龙山店店主看上了他什么。这商会会长本来就是应该我和你来担任，哪怕是慕容家的小女儿，也比这叶辉有资格。都让你们别来了！现在看到我了，看完赶紧走吧。敬酒环节还没开始呢。二叔，我爸是你大哥，我们来了就是客人，哪有连杯水都不给客人就赶客人走的道理？哼，你这小丫头，有的人呢，真是不识时务。这，这不夜池吗？咱从小一起穿开裆裤一块玩呢。我，宋浩，还记得吗？哦，宋大傻子呀，小时候被狗咬的那个，我爸经常跟我提醒你。行、哎，叶辉现在是龙城商会会长。掌管龙城经济命脉，你呢？还守着你那破火锅店，怕是连饭都吃不上吧？你们俩兄弟啊，一个天上一个地下，有点自知之明啊！赶紧带着小崽子滚吧！我爸跟我二叔是亲兄弟，带我来参加宴会是我们的家事，你一个外人插什么嘴？跟你有关系吗？你们家的事？哎，叶辉，他们是谁啊？你认识他们吗？我可不认识，我可不认识他。赶紧滚吧，别在这儿给我们丢人现眼了。你搞笑不搞笑啊？啊，两百块！这个厂子是 VIP 级别的，身价没有一个亿都进不来这个门儿。现在知道叶辉今晚即将担任商会会长啊，所以特地拿二百块钱过来跪舔吗？小辉，做人不能忘本，长兄如父。我今天是专程代表父母过来为你庆祝，只想敬你一杯酒。你少拿这两个老东西来压我，他们已经走了。你看你现在这副拉胯的样子。跟你做兄弟真丢人！今天我结婚的大喜日子，你拿两个死人的牌位过来什么意思？咒我吗？你干什么？你不是要替这两个老东西敬酒吗？一杯敬他们，这一杯敬你。现在你可以滚了，滚吧，臭乞丐！坏人，你们都是坏人！等我妈妈来了，要你们好看。你还有妈妈呢。哪个女人能看上你爸呀？哎呦，我猜呀、啊，你妈一定是丑八怪呀、啊！我妈才不是丑八怪，我妈是慕容家的人。张口就来，小崽子，慕容家的人能做你妈吗？你是不是想妈妈想疯了？
慕容雪就是我妈妈，跟我爸都领证了，而且我爸爸是龙神殿店主。你爸要是龙神殿店主，我就是齐天大圣孙悟空。小青，别乱说话。大家看哈，这孩子摊上叶石这么个爹，脑子都有妄想症了。大家要不凑点钱，给他去医院看看脑子吧。好啊，啊<笑>我们已经仁至义尽了。小辉，赶紧赶他们走。保安，把这两个疯子给我拖下去。我看谁敢动他们。呃，您来了怎么也不提前说一声？欢迎欢迎，真是不好意思，这有两个自称是您家人的杂种，我现在就把他们赶出去。你管你大哥和侄女叫杂种，那你是什么？慕容总，您不知道，我跟他们已经断绝关系了。好，那我就来告诉你，他就是我慕容雪的丈夫。妈妈，他们刚刚欺负爸爸，还往爸爸脸上泼酒。没事，小心，一会儿我们泼回来。堂堂慕容家竟然嫁给一个开火锅店的慕容总，您不是和龙神殿店主有婚约吗？怎么我大哥会是您丈夫呢？我和谁结婚还要向你汇报吗？不用。你刚才就是用这酒泼的我丈夫。是敬酒，敬酒。哥，你跟慕容总结婚，怎么也不说一声呢？今天是你大婚的日子，这酒也太差了吧！好不容易结这一次婚。回头啊，我让彪子运几车好酒，让你砸个够啊！慕容雪，你凭什么砸我老公？能被我砸是他的福气。叶辉，你大婚，你哥他来给你庆贺，他有什么错？你侮辱他，就是侮辱我慕容雪。他就是一个缩头乌龟，你凭什么护着他？他就是一个穷鬼，靠出卖自己身体尚未的软蛋。我告诉你，你这种人连给你哥提鞋都不配。今天就算他把你的婚礼给砸了，有我在，看你们谁敢动他。我宣布，慕容集团即刻开除叶辉。别以为你们慕容集团有多么强大，老子早他妈不想干了。龙神殿店主即刻会向众人宣布，我就是龙城商会的会长，到时候。我会将你们慕容集团踩在脚下，永不翻身。还有你，慕容雪，你私自违背与龙城店主的婚约，慕容家族完了。哦，是吗？我与店主的婚约不劳您费心，我慕容家更轮不到你妄言。如今叶池他是我老公，我就会护他到底。叶辉，听好，从现在起，你不再是我弟。我叶池给你的一切，都可以悉数收回，包括龙城商会会长任命书。一个赘婿竟然堂而皇之说出这种话！通知下去，立刻撤销叶辉龙城商会会长的任命书，地主慕容雪。可笑！龙城商会会长一直是龙神殿那位大人物许诺给我叶辉的，你有什么资格取消？你叶辉能有现在的成就，都是因为你是爸妈的儿子，是我的弟弟。没有我，什么都不是。大家看看。叶池被富婆包养飘了，不建议你去查查脑子，别跟他们俩一样。一分钟之后，就会有人宣布撤销你龙城商会会长的职务。你说的那人，莫不是凌霄总帅？对，哼，可笑，你连他的名字都不知道，还敢在这里大放厥词，可笑至极。就是，凌霄总帅凭什么听你呼来喝去？这是我的婚宴，就算慕容雪在此，他也保不了你。你们两个，把他给我拖下去。凌霄总帅到。凌霄大人一定是来任命我的会长职务的。马上我们就要飞黄腾达了。叶辉，接龙神殿殿主亲旨。谢殿主，叶辉等待此刻已经良久。这怎么可能？经龙神殿殿主授意，取消叶辉担任龙城下界商会会长职务，怎么会这样啊？殿主不是与小辉交好吗？怎么会突然取消任职？不会吧，真的被叶池说中了？没了会长这头衔。又被慕容集团踢走，但是叶辉还是个屁。对呀、啊，凭什么取消我的会长职务？难道就凭他说的这样臭嘴吗？他这种阴沟里的臭虫说的话，你们也信？你你也敢打我？打就打了，你本拥有通天无上的性命，却生生被你的无知
偏见和贪婪，作没了。凭什么？我不服！你难道在质疑龙神殿殿主的决定吗？下面有要事宣布，慕容雪上前接殿主亲旨。经龙神殿殿主授意，自即日起，任命慕容雪担任龙城下界商会会长职务，即刻生效。慕容雪。今夜我助你站在权力顶峰，不负此生荣耀。凭什么他能当会长？我不服。Fox， 这是龙神殿的决策，你没有资格质疑。哥哥，我错了，我真的错了，我真的错了。哥，我求你和嫂子说两句好话，让我重回慕容集团吧。我说过，你我之间已经没有任何关系了。叶池，若不是你。我今天何至沦落于此？你仗着慕容雪的身份，不过是有钱人的男宠罢了。闭嘴！我原本只是替父母来还愿，没想到你狗眼看人低。既然你是社会精英，视我如蝼蚁，那从今以后，我们两兄弟就一别两宽。叶池，我不会放过你的。他们已经下去了。好、啊，只要你给钱，什么都好。接下来就看你了。糟了，我们被苏浩的人围住了。没关系，爸爸会解决。叶池，现在还不能暴露身份，只能把他们引走了。慕容小姐，自我介绍一下。哦，不用你介绍。我呢，没什么爱好，唯一的爱好就是好色。要不然我送你回家。不用你送我妈妈回家，我爸会送我妈妈回家的。你想对叶池做什么？我知道。你跟他只是名义上的夫妻，何必这么在意他呢？要知道，在龙城，我捏死他，如同捏死一个蝼蚁那么简单。你现在是龙城商会会长，懂我的意思吗？叶池他什么都不懂，我求求你放过他好不好？那你把商会的项目给我做，我或许可以考虑一下。妈妈，你别听他的，我爸爸搞得定哟、哦。<笑>你爸爸能搞定？你可知道我那些是什么人？那可是三大世界冠军。要我说，你所谓的世界冠军，在我爸爸手里可是火锅底料。火锅底料？那你知道你爸爸现在已经怎么样了吗？你爸爸已经死了。慕、啊、容小姐，请吧。妈妈不能去。信不信我打死你？欺负孩子算什么男人？有本事冲我赔！你居然能活着回来！我的人呢？这种人没必要跟他急，我们回家吧。走吧，我们回家。回家？你们今天要能回家，老子姓王。啊，爸爸，你还忍得了吗？小心想动手啊！哼、啊！干什么小东西？你以为我怕你啊？我现在很生气，你惹了我和妈妈。啊！啊小心，小朋友不可以打架的。妈妈，我没有打架，是叔叔先跟我们闹着玩的，而且我才六岁，打人不犯法。叶池，慕容雪，还有你个小东西，敢惹我，我定不轻饶你们。等着就等着，你能把我怎么样？小心，我们闯祸了，赶快走。通知下去，龙城如果有企业想跟他们合作，我前夫会定不轻饶他。哼，操！小青，<笑>小姐，我们得罪了宋浩，就等于得罪了李氏集团。他的背后，可是有黑龙商会啊！事到如今，只能走一步看一步了。有我在，没有必要担心。叶池，你不懂商战的险恶。
，彪子，给小新尽快入学。叶池，你随我回老宅。妈妈别担心，爸爸早已无敌于这世间。现在只有慕容家主才能够保护你们了。我的事，不用你们操心，我还要回去开店呢。你必须随我回老宅，不然他们会报复你的。放着好好的店主不嫁，非要嫁给个开火锅店的穷鬼。爷爷，你消消气。这丫头真是快把我给气死了。就是，姐姐现在是越来越无法无天了。你在这里先等我一下，我先去安抚爷爷。嗯，那我先随便看看。好。爷爷，你还有脸回来？我们慕容家的脸都快被你给丢尽了。六年了，我跟小新过得都很好。当年我在外执行任务，就为了保护深水阁众人，独自一人对抗仇家。身处危难之时，我没能守护在你身边与你共进退，我愧为你的丈夫。现在我回来了，我一定会找到凶手。替你报仇，姐，你放着店主不嫁，你非要嫁给那瘟神。听说他把宋浩给打了，你看你干的什么好事？自己的事儿自己承担，跟慕容家没关系。爷爷，消消气。哟今天慕容家好热闹啊！啊，孔敬坤，<笑>你怎么来了？哎呀，原来是黑龙会的孔公子呀！嗯，什么风把你给吹来了？<笑>你们干什么？我干什么？我今天就是来找你们慕容家算账的。子、啊、诺，你有什么事冲我来？真当我们黑龙会是提款机？提款机？你在说什么？我怎么听不懂啊？<笑>你们慕容家要我们黑龙会一个亿的彩礼，是把你许配给他，但是你却嫁别人啊！真以为我们黑龙会不敢动你们慕容家是吧？我求求你们放过我们吧！滚蛋！子子诺，你姐，你不能怪我，你要怪你得怪爷爷。爷爷说，你嫁给龙神殿店主之后，我们家就能坐拥天下权势，就算黑掉黑龙会一个亿，他们也不敢把我们怎么样。可谁知道？你竟然嫁给一个卖火锅的！你们慕容家的一个个都不讲信用，尤其是你慕容雪这个烂货。你说谁是烂货？说你呢！<笑>今天你们慕容家必须把一个亿的彩礼退给我们。不就是一亿彩礼吗？亏你便是。一亿？我要一百亿！凭什么给你一百亿？我就拿你们一亿，剩下的九十九亿也是利息啊！哦，对，别妄想把这个女人嫁给我，老子不稀罕。现在给你们十分钟时间，把一百亿打到我账户上，不得，不果你知道。嗯，区区百亿而已，还你便是。区区百亿而已，还你便是。这就是那开火锅店的慕容雪，你就嫁给这种废物，你眼光也太次了。我慕容雪的丈夫哪哪都比你强，死到临头还嘴硬。你给我松开！这辈子最容忍不了的就是男人打女人。你敢阻碍老子，给我下！嘿，啊！哦，深藏不露，不愧是师姐看上的男人。你干嘛？你别过来！你别过来！区区一个亿而已就打女，有本事和我打，你赢了我给你一百亿。行，我现在就去叫我爸过来。哼，好，你去找，你爸来了能打赢我
，我也给他一百。慕容雪，你给我等着！今天这事儿我算是记住了，我必定告诉你们慕容家腥风血雨，不得安日。嗯。哼，就你这点胆量，还想学别人当老大？请你以后离慕容家远一点。你们两个废物，你们给我等着！我一定让你们跪在我面前，给我磕头道歉！来吧，滚！你们两个废物，养你们两个有什么用？姐，他真的是一个开火锅店的。爷爷，你别生气了，你一直盯着他做什么？我不允许你嫁给他。爷爷，今天若不是他，咱们家恐怕……闭嘴！你问黑龙会有一亿彩礼的事儿，我还没找你算账呢。哼，这个人根本配不上你。爷爷，要不是你逼着我和那个渣男店主结婚，我也不会找姐夫做挡箭牌啊。糊涂呀你，龙神殿店主。如果知晓你现在毁了婚约，报复咱们慕容家，该如何是好？你们放心，他不会报复你的。你一个开火锅店的，你懂什么？无论如何，我不会同意你们的婚约，除非我死。爷爷，还有你，给我滚过来！阿奇，我怎么办啊？嗯、喂，小星。你把位置发到爸爸手机上来，爸爸马上过来。怎么了？小新刚离开我，可能有些不太习惯，我去看一下他。好吧，刚好我公司也有事情要处理，你们有事随时给我打电话。嗯、小星，你就是小星爸爸呀？我是。请问小星怎么了？听说你是开火锅店的，怪不得能教出这样的孩子。呵呵。开学第一天就把孩子给打了，像你这样没有素质的孩子，我们幼儿园不接收。小星，你是不是打人了？我没有，是他自己撞的。就是他打的我。傅俊池，你怎么能说谎呢？老师明明看到是你动的手，你怎么能诬陷别的小朋友呢？我没有，就是他打的我。我没有打他，真的是他自己摔的。傅俊池这个孩子我了解，他是不会说谎。你作为幼儿园的老师。不分青红皂白，恶意包庇伤人者，你被开除了。园长，可是真的是他自己摔倒的。你闭嘴！我是幼儿园的园长，这里的一切我说了算。你只是一个小小的老师，我强调多少次了？一粒老鼠屎败坏一锅粥。你才是老鼠屎，你全家都是老鼠屎。看看，他一定会带坏其他的孩子。我告诉你，我们学校绝对不允许接受这样的孩子。小星，你跟爸爸说实话，你到底有没有动手？我没有动手，我就攥了攥拳头，他就吓得尿裤子了，还坐在门框上。园长，我们家小星确实没有动手。小孩说谎，大人庇护。你家这孩子长大了，迟早会坐牢啊！孩子们还小，有冲突很正常。而且，为什么你只信他的话，不信我女儿的话？傅俊池的母亲是慕容集团的财务总监。年入百万，他父亲是常青藤的博士后，高端人士。就这样的家庭培养出来的孩子，怎么会有问题？你看看你们爷俩，素质低贱，极其粗鲁。<笑>可笑！难道家境好的孩子就不会说谎吗？你作为一员之长，评判一个孩子有没有撒谎，居然靠的是家境。那当然，家境最重要。富裕家的孩子从小精英教育。你看看你们，生活在社会的最底层，你们培养出来的孩子脾气暴躁，遇见事情只会暴力解决。是谁欺负我儿子？哎、副会长，你怎么来了？哎、您这点事我自己就能处理，您还来一个？贵宝宝，疼不疼啊？啊<笑>！敢欺负到我儿子头上，王院长，你怎么干事的？妈妈，他爸爸就是个开火锅店的。军池宝宝，你受委屈了，我马上就把这个孩子开除。哟<笑>，我说怎么一股火锅味儿呢？原来是开火锅店的呀。王园长，我们学校什么时候变得档次这么低了、啊？怎么什么人都往里招啊
，看来我要给我儿子找个新学校了。您消消气儿，您儿子可不能转学呀。我们幼儿园扩建的事儿，还指望您呢。王园长，我再强调一遍，要是因为他一个人败坏了整个幼儿园的精英教育，这个责任你可担不起。你们爷俩赶紧赶紧滚，马上去办理退学手续。去去去去，不分青红皂白，仗势欺人。这就是你们所谓的精英教育，哼！那这个学我们不上也罢。站住！哼，我看你是吃不到葡萄说葡萄酸吧？这整个龙城能在这所精英幼儿园上学的，哪家不是大富大贵之家？这些孩子未来都是社会栋梁、政治精英、商业巨头。你女儿能跟这些孩子做同学，是你们家八辈子修来的福气。Do you know？ 会长，这种社会底层的人，你跟他说 Do you know？ 你知道什么意思吗？你们这群自以为是的上等人，有几个臭钱就了不起了？在真正的上等人面前，你们连提携都不配，还整个鸟语，显得很高端是吗？你敢骂我？骂的就是你们这群自以为是的上等人。小心罢了，我警告你，你要注意你的措辞。我是企业高管，我老公是名校博士，就你个臭开火锅店的。也配骂我？小心爸爸，我们已经忍了你很久了，你不要得寸进尺。一屋子神经病，雪清，我们走。哎、快给我道歉，你个小杂种！一屋子神经病，雪清，我们走、哎。快给我道歉，你这个小杂种！是谁教你说这种话？还不给我道歉？这就是你们所谓的精英教育、高素质教育是，请你们看清楚。现在到底是谁没有素质？哦，以其人之道还治其人之身，我儿子做错了吗？错的是你女儿，是她惹了不该惹的你。Anyway， 圈层不同，你们非要应容。今天别说我儿子没伤到你女儿，就算伤到了，那也是他活该。别给我搞那些你觉得很高端的鸟语。You are a bitch。再说一遍。Cut it off。You're such a bitch！ <笑>怎么样，听不懂了吧？一则 about your mother。小秀，你这破鸟语有什么难的？天天给你打电话都听烦了。妈妈们，你们快来，小秀受欺负了！哼今天你们不给老娘跪下向我儿子道歉，我就让你女儿今后都无学可上。赶紧下跪道歉，会长能网开你一面。爸爸打他们。小星，狮子不会因为犬吠而回头的，我们要做一头温柔而且善良的狮子。怂就是怂，在这装什么呢？难怪你就是个臭开火锅店。爸爸，你大狮子忍得了，我小狮子忍不了。咦、哎，建筑。还想打我儿子、嗯？你敢打我，我让你吃不了兜着走！保安，保安，保安，保安住手！住手！哎，慕容总，慕容总，您怎么来了？您来之前也不通知一声，我们学校这两天转了一个小杂种，把学校搞得乌烟瘴气。对，就是他，慕容总，这个有天生没娘养的，还有暴力倾向。刚刚还打我儿子，对对，这个老杂种就是他爹，刚刚还打我，哼！啊，慕容总，您这是？我是他妈妈，你说谁是小杂种啊？他是我老公，有什么问题吗？哦、啊，没问题，没问题，没问题。夫君，我记得你和你老公都是慕容集团 P 九级别，马上要升合伙人了吧？啊，是啊，你有一票否决权。只要您同意，我和我老公就都能成为慕容集团的合伙人了。开除傅娟在慕容集团一切职务。这我刚才是真不知道，这是你女儿和你老公啊！<笑>如果我知道的话，我也不敢呢、啊。我慕容集团容不下你们这种趋炎附势之人，有一个我开一个。开除我们？以我和我老公的身份。你知道外面有多少公司抢着要我们吗？你
你区区一个慕容集团，算得了什么？我告诉你，慕容雪，就凭你能看上这种货色的男人，只能证明你眼光极差，还除我和我老公，损失的只会是你自己。哼，实话告诉你，你的竞争对手万国集团早就想抢我过去了。慕容集团不要的垃圾，我们万国集团也不会扔。你们怎么来了？龙城新晋天后周妹，龙城女战神杨胜男，龙城政界精英宋嫣，妈妈们好，小心好，小心。他们是谁啊？他们是妈妈给你找的相亲对象呀，九本婚约书上都有他们的照片。啊、你就是傅娟，是我，周总裁。昨天我们还通过电话，我也没有想到这个慕容雪她竟然能看上这种货色的男人。我非常看好您领导的万国集团，我愿意为您马首是瞻。像你这样的高等人，我们万国集团可请不起。我们明明昨天在电话里谈好了呀，你怎么能出尔反尔呢？得给我个理由吧。理由？我给你一个理由。我是他大姨妈，这个理由够吗？王院长，现在轮到你了，不惜一切代价将蒙特皇家幼儿园所有的股份全部收购。慕容总，就在刚刚，除您以外所有的股份全被匿名收购了。您现在不是最大的股东了，无法开除王院长。什么？匿名人士全部收购？给我查，到底是谁？嗯嗯嗯嗯，不好意思啊，小师妹，那匿名人是你啊。虽然你是商界精英，但是商场如战场，不像姐姐我身经百战，收购能力这方面嘛，你跟我比起来还是要稍微差那么一点点。王园长，现在我是这所幼儿园最大的股东，正式通知你，你被开除了。开除我？我为了这个幼儿园，兢兢业业的付出这么多，你们一句话，随随便便就开除我？按照规定。想要开除我，必须经过股东大会的全票通过。那我们来开会呗。大股东，你有意见吗？没意见。小股东，你有意见吗？我也没意见。那好，全票的。我要告你们！我要当教育部告你们！你们违法乱纪，随意处置教育从业者。好啊，从现在开始，你正式被教育部除名，终身不得从事教育行。你以为你是谁？你是教育部部长吗？你除我的名儿？不好意思啊，他还真是。你还不知道吧？我三师姐，她就是现任教育部部长宋嫣。<笑>不错了，我求你们，你们再给我一个机会，我会平等的对待每一个孩子、啊。<笑>像你这种人。不可能再有以后了。爸爸，我觉得他挺好的，让他来当园长吧。我觉得这位老师为人正直善良，应该可以做好一个园长。那个谁，从今天开始，这家幼儿园就是你的了。我，嗯，谢谢宋部长，我一定不会辜负您的期望的。我一定不会辜负您的期望的。嗯，傅娟，回去好好教育你儿子，再有下次，绝不轻饶。滚吧。你还在这干什么？领导，滚！<笑>谢谢各位，我一定会努力做好工作的。姐夫，我想吃你涮的肉。姐夫，我给你涮肉吃。跟我们走。姐夫，你坐我的车。姐夫，姐夫，姐夫。我现在只想跟小星过平淡的生活。月娥生前创办深水阁。是他的一片心血。如今深水阁还要仰仗各位发扬光大，也是在这里谢谢各位了。这个你放心，深水阁我们姐妹几个自然不会懈怠。只是姐夫可知，月娥阁主生前特意交代过，让你从我们几个人中择一人婚配。我所领导的万国集团很快就要超过慕容雪公司市值，你看，再考虑一下我。<笑>姐夫，我最近也收获颇丰，我投一个项目赚一个项目，找机会咱们好好商量一下。哎呀，两位姐姐怎么一上来就抢别人的老公呢？我是他们里面年纪最小的。
我最难。姐夫，啊、快到我的碗里来嘛！姐夫，啊、你跟我走。姐夫，姐夫，够了。月文的大仇还没有报，而且我跟慕容雪已经结婚了，你们三位一定可以找到更合适的。是啊，她现在是我老公。那也没关系，我们可以等着你离婚之后，我们和姐夫结婚。对呀、啊，姐夫，小姐夫，够了。只要你们能打理好深水阁，就是月娥最大的心愿。我的事不用你们操心。那怎么行呢？阁主临死前可是特意说，命我们尽到服侍姐夫的责任。是啊，对啊。好，好。如果我有事儿，我会主动联系你，好吧？那姐夫记得联系我。那好吧，姐夫有需要的话，随时靠我们哦。姐夫，等你哦。好，好，好。姐夫，有需要随时靠我们哦。小星，以后不许再叫三个姨妈过来，听到没有？爸爸，你应该高兴才对。万一妈妈抛弃你了，还有三个姨妈承包你的下半生，我也不用为了没有妈妈而烦恼。你，我看你是皮子又痒你。男人都是口是心非的东西。刚刚那三个师姐围着你，我看你挺享受。我，我哪有啊我？公司出事了。嗯，孔敬坤，你还真回去找你爸了。哼<笑>！自从我被任命商会会长之后。宋浩联合李家、王家，现在加上黑龙商会，处处刁难我们慕容集团。小事情。喂，林晓。店主，朱某的仇人查到了。是谁？是黑龙会的孔霸天。消息属实吗？绝对属实。当年孔霸天的儿子孔敬坤惹了祸事，被朱某带回深水河教训、嗯，结果孔霸天一怒之下，联合各方势力对付深水河。各方势力封锁信息能力极强，所以最近才查到。好。今天有仇报仇，有怨报怨。你爸是不是叫孔霸天？我爹的名字你也敢直呼啊？我问你爸是不是叫孔霸天？哎、嗯嗯啊，叶芝、啊，你疯了吗？本、啊、来还有谈判的可能性，你这一下子全完了。啊，就是他。好，够硬气。今天你成功两次把我惹恼了。今天你要是能活着走出这里，我不姓孔。来人！啊，等等，我老公他不懂事，你放过他。好不好？我去你、啊！今天第二次告诉你了，不许打女人。打就打了，怎样啊？今天老子人多怕你，来人给我上！女人，啊啊啊啊！你别过来啊！你干嘛？你，我警告你！你你你别过来！杀了你，月娥报仇！叶池，放手！现在还有商量的余地。你松开！我愿意跟慕容集团谈判。叶池，你放手！你要是被孔霸天知道你欺负他儿子，龙城必定会引起腥风血雨。叶池，就是这个龙城没有不怕我爹的。就算六年前如日中天的神水阁也被我爹踏平。我孔敬坤在龙城的地位无人可以撼动。叶池，你放手！叶池，沈月娥，是不是你爸杀的？沈月娥，听说他容颜倾城，但是嘛，女人关了灯都一样，还不是浪荡在我爹怀里。就算那武艺再高强，有什么用？听说他还生了个孩子，如我王七成，都得死。你居然把孔敬坤给杀了！你们完蛋了！我通知孔会长，你们连骨灰都没地方撒，走走走！叶池，你居然来真的，龙家彻底完了。孔霸天要知道他儿子死了，必定带万名铁骑踏平我慕容家，到时候全民陪葬。哪有你说的那么夸张？不过是一个小小的山头势力，用不着担心。用不着担心？你以为黑龙会只有孔霸天一人吗？他身边还有四位宗师级别的武士，除非龙神殿主来了。不然无人能与他抗衡。难怪月娥她一人无法对抗。如果我当时早到一分钟，也不会失去他。我绝对不会放过他。叶池，你赶紧跑，我会让人带小溪到一个安全的地方，这是保住你性命的唯一办法。至于他儿子的死，我慕容集团
，倾家荡产也要赔给他黑龙会的。不需要，我叶池从来不做没有把握的事情。喂，恐怕天吗？你是谁？怎么会用我儿子手机打电话？我来告诉你件事，你儿子已经不在人世。什么？人是我杀的。你是谁？我是叶池，敢动我恐霸天的儿子，你应该清楚，你不会见到明天的太阳。好，你只有最后一次机会，时间、地点，你来定。定会将你碎尸万段。稍后我会派人通知你决战的地点。疯了！你真是疯了！黑龙会盘踞龙城百年有余，更是有四位宗师庇护至今，但另一个出来都是以一敌百的存在，哪怕姐姐在世，也无法一敌四啊！你此番主动挑衅，就是在送死啊，叶池！没事，四位宗师而已，我还没有放在心上。叶池，你的命不仅仅是你自己的命，你更是小心的爸爸，还是我们姐妹几人奋力保护的人。此番惹下这天大的祸端，我们容雪应下你。你听我的，你带上小心，赶紧跑吧。什么时候你这么关心我了？都什么时候了，你还在开玩笑？黑龙商会盘踞龙城多年，一直欺压百姓，是你们慕容家的仇敌，更是伤害你姐姐的凶手。这一次，一定要除掉他。叶池，大师姐，叶池惹大祸了。对方是黑龙商会，黑龙会，放心吧，小师妹，就算我们倾尽全力，也会保护好他们。好，我们必须保护好叶池和小溪，绝不能让他们受到一点伤害。喂，凌霄，你一会儿准备一下，我要对战黑龙会，月娥报仇。收到，店主，我这就去调动龙神殿所有力量，为您前去杀敌。不用，这是我的私事，你跟我一起去就行。凌霄，万死不辞。臣我命令，把我黑龙商会领导军团四位宗师元老全部叫来，通知叶池，我们在这等他，碾死他，就像碾死一只蚂蚁一样简单。今日就是他的死期。四位宗师何在？他们马上到。四位宗师可好？劳烦四位宗师出面了。一个愣头青，也配我们四大宗师出场？你可知道耽误我们多大的机缘吗？有秘闻，神龙殿殿主为亡妻报仇。最近，有人前被我们灭门的神水阁也蠢蠢欲动。哼、嗯，殿主要来龙城，是我们宗师期盼一生的事。区区一个毛头小子，解决便是。龚会长杀子之仇。不公在天，先替龚会长摆平此事，再去龙神殿不迟。此等大仇，必报！我恐霸天，仰仗各位宗师了，还希望四位宗师与我前往，给那孽畜叶池巅峰决战。叶池，我的人到了，你的人呢？我一个人就够了。口出狂言。你的死期到了，该死的是你！我看你小子是不见棺材不落泪了。嗯，我看谁敢动他！你们来干什么？你是我们神水阁的人，姐妹们自然要护你周全。这些人从哪里来的？山水阁在国外的其余几位师姐，为了保护你，动用了全球人脉，特意向龙神殿借来了这些将军宗师，保你性命。骠骑将军、一辉将军、科技将军、云毁将军、镇国大将军，这五位可全是顶级的宗师啊！何止，想不到我今生能在此地看到这么多能人聚集，不白活呀！凌霄。是龙神令牌，率八方镇守前来护驾。我骠骑将军，我云辉将军，我车骑将军
，我破军将军，我义辉将军，我们镇国大将军，前来护驾。他们身份尊贵，为何要跪你啊？难道你是？他们跪的是这令牌，你不知道吗？见令牌如见殿主。这令牌肯定是国外五个师姐托人脉替他寻来的。这样啊。恐怕天，我老公的人已经到了，何时开战？啊！四、啊、位、啊、宗师，你们饶命啊！这恐怕天找到我们四人的时候、啊，我们并不知道是来对付五位将军的。是啊，以我们四位宗师的实力，实在难以对付任何一个将军啊！今天一试，就是个误会啊！是啊，误会，误会。对。都是误会，误会！凌霄统帅都是我那不成器的儿子惹了事端，我也不了解情况造成的。若是误会一场，我就不深究。你嘛，就自我了断了。你这什么意思啊？字面意思，事到如今还不说实话。你小小黑龙商会，竟坐拥四位宗师，盘踞龙城，只手遮天。说，你们背后究竟有谁？沈水哥覆灭，与你有什么关系？我说。我说，也是呃，不，爷爷，小人受人指使，都是麒麟派黄忠军让我干的。叛徒，你为了自保，竟然背叛主上啊！我，我，继续说，都是麒麟派威胁小人对付神水阁的，若是不从，他们就灭了我黑龙会。小人不得不从啊！启灵派、神水阁覆灭都是他们干的，女店主也是被黄冲天打伤的，跟小人没有任何关系，没有关系啊！师傅竟是黄冲天所害！凌霄月率众将去讨伐那黄氏小儿，你们是找不到他的。启灵派最擅长的就是隐秘，处处不见他们，处处都是他们，除非他们想要讨伐下一个目标，否则。无处追击。麒麟派的黄冲天，曾是全球特工小队的追踪队长。他因为触犯条例，曾被龙神殿店主赶出特工小队了。神水阁女阁主到底是怎么死的？那黄冲天出手卑劣，趁着神水阁背后的大人物不在，便率兵突击了他们。是的，当时师傅为保我们姐妹几人性命，一人抵挡外敌，但是对方人数太多了，师傅。还是惨遭不幸。原来如此，他竟是因我而死。传令下去，全球通缉麒麟派。是，我与会校尉愿动用一切力量，为店主夫人报仇雪恨。店主，那这黑龙会应当如何处置？我该说的都说了，只求您饶我条狗命。只要店主饶过我，我生是神龙殿的人，死是神龙殿的鬼。我要为店主掏心挖肺，绝不后悔。出卖自己主上，岂去威胁就经受不住的人？还求放过？杀了他！哎、店主，我等先行告退，去追杀那麒麟派。叶池，你快谢谢三位师姐。谢什么？哎呀，当然是谢谢三个师姐救了你啊！啊啊！叶池，小师妹她年纪尚小，我堂堂龙城首富，一千万跟我结婚？你这一千万算什么？我胸比你大，男人都喜欢大。喂，你不要太放荡了、哎。我放荡什么了？我堂堂女战神，杀敌无数，男人手下千万佣兵，听命于叶池。你拿钱能跟我比吗？谁让你打打杀杀的？你有我温柔吗？哎、我叶池是我的，你有力气吗？你就在这跟我。叶池可是小师妹的老公，你们在这里抢来抢去，像什么样子？别以为师傅不在就没人管得了你们了。三师姐果然是读书人，还是你明事理。叶池，你要不要考虑一下我呀？啊，我可是他们当中那个最嫩的。啊，嗯、老公回家。小师妹，你这是不公平竞争，你不能把钱还给我们。老爷子，您看看，这就是你把慕容雪。作为你接班人的后果，这合作上的解约函都快堆成山了。外面都在传，我们慕容家得罪了黑龙会，此期将至。还不是那个叶池
，非得找孔霸天决斗，自己死了也就算了。慕容雪那个蠢货竟然还跟着去了。事到如今，他们俩恐怕都已经死了。什么？雪儿也跟着去了？那可是盘踞龙城多年的恐霸天呐！得罪了他们，我们慕容家全部都得玩完。老爷子，您为什么不拦着他们呀？我们慕容家被仇家报复的可不少啊！我们慕容家从衰败到现在。刚刚有起色呀，就被那个蠢丫头给毁了呀！老爷子，我早就说了，咱们家的产业不能交给那个死丫头，不管慕容雪是死是活，今天啊，一定要罢免她。是啊，这一会儿要是黑龙会找上门来，咱怎么办呀？慌什么？我们慕容家什么大风大浪没经过，为了挽救我们慕容家，我可以谢罪。您谢罪有什么用啊？我建议啊，把慕容雪逐出家族。从今往后啊，她再也不是我们慕容家的人了。对，逐出家门。虽然说这慕容雪帮咱们慕容家打下大半产业，可如今她惹了祸事，我们也管不了这么多了。老爷子，您快做定夺呀，要不然恐霸天可饶不了我们呀。您快定吧，您快定吧。是啊，快做定夺，呃，要不然没时间了呀。我同意把慕容雪逐出家族。爷爷，我们回来了。二叔、三叔，你们怎么在这儿？我们能不在吗？我们慕容家都快被你和你旁边这个蠢货给搞灭门了。慕容雪啊，叶池，你们给我跪下！爷爷，我和叶池做错了什么？外边都在传，叶池挑衅孔霸天。孔霸天手下可有四个强人，你如果跟他们应战。肯定活着回不来。说，你们是不是逃回来的，要害我们全家人？我爸才不会临阵脱逃，这世上能打得过我爸爸的人还没出生呢。哼！那个小野种，你给我闭嘴！你什么都不会，就会吹牛。嗯。小星没有说，恐霸天已经被解决了。你们俩就在放屁！姐，你怎么看上这么个东西？恐霸天来了。我就拿你们两个献祭，你给我闭嘴！叶池他说的没错，恐霸天已经被解决了。过了，慕容雪已经犯下了滔天大祸，还帮着外人说谎。你二叔说的没错，如今慕容家已经容不下你了。现在我宣布，慕容雪，你已经被除名。你现在带着这个废物，滚出慕容家！<笑>现在慕容雪和我们都没有任何关系了啊！恐霸天威胁不到我们了，你们也太过分了！现在你们要赶走慕容雪，马上你们就会求着她回来。我们会求她？你是在做梦吧？不信你们拿出手机看看今天的新闻：龙神殿号召五大将军汇聚龙城，与当地黑恶势力黑龙会进行斗争。为首的恐霸天等人已被就地正法了。那恐霸天屹立龙城多年不倒，背后势力无可想象，这怎么就被拔掉了呢？当然了，还得是龙神殿店主出手啊！叶池啊，你也算是捡了便宜。若不是龙神殿店主出手，咱慕容家恐怕也难逃一死。还得靠那位高高在上的大人物啊！说起来我就生气。当初雪儿要是嫁给他，如今我们也不会担惊受怕了。爷爷，慕容雪。已经不是咱慕容家的人了，她和她那废物老公跟咱们可没有任何关系。老爷子，刚才我把慕容雪被逐出家门的消息已经放出去了，慕容雪拉的那些订单能不能给我和三弟分一些？二叔、三叔，你们撺掇爷爷将我逐出家门，就是为了抢慕容集团吧？慕容集团，正是因为有慕容雪才叫慕容集团，如果没有他，屁都没。通知下去，慕容集团易主，所有合作商暂停合作。你好大的口气！你一个开火锅店的，能有通天的本事？天下商人皆为利网，有赚钱的项目，难道就找不到合作商吗？你们应该知道，从慕容雪做龙城商会会长以来，为慕容家族争取了多少订单。这原本是一场滔天的富贵，也是对你们慕容家族的一场考验。原本慕容集团根本无力消耗，现在慕容雪被除名，你们慕容家族。根本无力吃下，口出狂言
，我三叔跟二叔，可是市场上老江湖了。<笑>我慕容家吃不下，在龙城没有任何一家能够吃下。这不，额座上来电话了。<笑>喂，周总你好啊。听说慕容雪被赶出家族了。<笑>啊，是啊，现在我是。我们万国娱乐终止与慕容集团所有合作。您不能解约呀、啊，那学校合作，慕容集团就完了呀。那是你们慕容家的事情，跟我没关系。哎，喂，喂，喂！龙城军区取消与慕容家的所有合作。喂，杨总督，这个我能问一下是,是为什么呀？当初就是冲着慕容雪的人品，我才与你们家合作。如今他走了，我也没必要跟你们合作。哎，喂，喂！龙城所有银行取消对慕容集团资金支持。这宋部长，我们是刚刚谈好的呀。喂，喂，爷爷，爷爷，不好了！自从发布慕容雪被除名的消息，慕容集团的股票已经跌破两个点了。真的？小雪，刚刚都是我的计划，都是这两个废物在这挑拨。你赶快救救慕容集团吧！我现在已经被慕容集团除名，与慕容家再无干系。爷爷，你忘记了？孙女婿，你赶快劝劝小雪吧，她最听你的话的。家主，无论慕容雪做出什么决定，我都不会干涉。哎，小野啊，不，小侄女，你快劝劝你妈妈。妈妈，他们让我求你回归慕容家族，但小星觉得他们做错了事，还骂你，咱们不能同意他的要求。那小星觉得应该怎么做呢？嗯，就让他们三个学狗叫吧。<笑>条件已经开出，做不做，看你们了。不是吧，小雪，我们都是你的长辈，这样做不合适吧？叶池小心，我们走。哎，哇，别别别别，哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇，哇哇哇哇哇哇哇哇，哇，姐，你看。这样你满意了吧？我慕容雪重新回归慕容集团。爷爷，爷爷，太好了！这阿姐一回归，咱股票找回来了呀！哟，真找回来了！<笑>小雪啊，我果然没有看错你啊！还有这个孙女婿，有你们才能带领我们慕容家发扬光大呀！是啊，小雪，把公司交给你啊，<笑>我和你三叔一直都很放心的。就是就是，<笑>你们这一家人，翻脸比翻书还快。走。今天心情好，我请你和小新吃大餐。好耶！<笑>这就是大餐。哎，什么米其林海鲜大餐，华而不实。要想吃点好的呀，还得来你爸爸的火锅店。妈妈省钱归省钱，但没必要夸我爸爸到这种程度啊。肥水不流外人田嘛。你是不是缺钱了呀？你没有吧？就是这次帮你对付孔霸天，找国外的师姐用了一些钱，那能花多少钱、啊？十八个亿，多少？花钱消灾嘛。国外那些师姐帮你找人也是要花钱的，那五个将军也不是白来的呀，救了你一条命呢，不贵，不贵啊。妈妈，感觉你被坑了。哟，这不是慕容总裁吗？怎么？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊！哼，穷的只能吃这垃圾火锅了。杨伟，你如果是过来吃饭的，我叫后厨给你多炒两个菜都行；但如果你是过来捣乱的，我蛋！少他妈给我打哈哈！老子现在不怕你了。杨伟啊，上次赏你那一脚，太轻了是吧？老子告诉你，是金子在哪都能发光。黄冲天、麒麟派，听说过吗？啊，那可是我老大的老大。你说，你跟麒麟派有关系啊？你怎么跟麒麟派扯上关系了？对啊，怎么害怕了吧？这样，你现在跟他离婚，我可以把黄老大介绍给你认识认识。你就是个小丑。我告诉你，叶池
他比任何人都强，是吗？据我所知，你们慕容集团新品美容霜在市场上被四面围剿，你们公司严重亏损。就按照现在的市场淘汰率来说，你们觉得你们公司还能撑多久、啊？你你是怎么知道的？我可是麒麟派旗下天美集团的市场总监。你要是愿意陪我玩一会儿，我或许还能给你指条生路呢。<笑>不需要。你三番几次的派人来我们研发部，想要偷师学艺研发新产品来扭转局势，你信不信？只要我一个电话，就能举报你盗取商业机密。如果你把同行之间的正常交流当做盗窃商业机密的话，那你告诉我，我们麒麟派旗下天美集团那可是美容行业的头部啊！只要我老大的一句话，就能把你们慕容集团所有的产品永远滞销。同样配方的产品，我们天美集团只卖一半的价格，你们那些货呀，就等着在仓库里烂着吧。是你把秘方透露给他们的？哎，不只是我，还有你开除的那个研发部主任，都被我们天美给收用了。这都是要拜叶池所赐啊！我早都提醒过你了，叶池克死了他老婆，现在该轮到你慕容雪了。闭嘴！我老公他轮不到你说三道四的。公司都要破产了，所以还硬呢。现在黄冲天的势力那是只手遮天，叶池算个屁。杨伟，你现在是在我老公店里，我随时能请你出去。慕容雪，你真是敬酒不吃吃罚酒啊！我他妈、啊啊，别动、啊！我再过来，我就把他手撅断、啊啊。断了，断了，断了，断了。好了，算了吧。呃教训一下就好了。妈妈不能算，这种人都欺负我们两次了。小杂种，你再说一句，我撕了你的嘴！啊啊！杨伟，哎，我跟你说，再欺负我老婆跟孩子，下次绝对不会放过你。你们两个不想死的话，把他带回去，让你们的老大告诉黄冲天，不管他躲到哪里，都要找他报仇。滚、嗯！啊走走走！今天得罪了杨伟，就是得罪了天美集团，更别说麒麟派了。行事毒辣，黑白通吃，我担心以后慕容集团的产品再也打不开销路了。哼，你先坐。原来你在担心这个事。嗯。早说嘛，我有办法。你个大男人懂什么？你又不是我师傅，通晓驻颜之术，恐怕小心懂得比你多。哼，你师傅那点驻颜术全是我教的，区区美容霜还不是信手拈来？这个应该比天美集团的更有效果，给你了。人家天美集团的方子值一个亿。我知道你想帮我的心，这可是顶级的美颜驻颜霜，你可以发给公司的研发部看看，他们知道它的价值。妈妈，你要相信爸爸。以前我亲妈妈脸上长痘痘，睡在爸爸床上，鬼鬼祟祟整整一晚上，不知道爸爸做了些什么。第二天，妈妈的皮肤比我吃的鸡蛋还要顺滑。小星，你怎么什么都往外说，火锅都塞不住你的嘴。咦<笑>，吃。看在小星的面子上，我就相信你一次吧。彪子，我刚刚给你发了一张方子，你呢，尽快让研发部把样品生产出来。好了，不说这些不开心的了。今天呢，是我们一家三口吃饭，我们要开心，干杯！干杯！你怎么喝那么快啊？<笑>怎么一杯啤酒就醉成这样？妈妈，妈妈，嗯，爸爸，你可以把握此机会哦，加油！小星，这么晚了，你去哪儿？徐彪叔叔会送我回家，你放心吧，妈妈就交给你了哟。那你这，爸爸加油哦！哎，小星，哎，哼。嗯，嘿嘿嘿啊，嗯
嗯，哎，嗯，嗯，给我生个孩子吧，嗯，你跟我生个孩子吧，嗯，你喝多了，我没喝多，是是是，你没醉，你没醉，<笑>你这是，哎呀，嗯。你好吵啊！你跟不跟我生？这发展的也太快了，<笑>我还没准备好呢。<笑>哎、<笑>我睡沙发，你睡床。不用，我睡沙发就好。<笑>你确定不跟我一起睡？我们不是契约婚姻吗？我想毁约了，不行吗？哎嗯，小雪，小雪，哎，啊！叶池，你个臭流氓！我怎么流氓了？我什么都没做呀！叶池，不好了，大师姐被抓走了。二师姐查到，麒麟派收购了一家叫天美集团的化妆品公司，靠着化妆品四处敛财。但由于这批化妆品金属含量严重超标，导致很多人过敏毁容，其中就包括大师姐。大师姐可是明星，她的脸比命还金贵啊！是啊。所以他才带头举报了麒麟派，结果被黄冲天抓去了。他们可能遇到麻烦了。你别着急，大师姐那边我来想办法。小姐，不好了，公司被大师姐的粉丝围住了。大师姐遭人陷害，被人调包了化妆品。现在粉丝都认为是用了我们公司旗下研发的护肤品导致的。知道了，这可怎么办呀？麒麟派一直对我们虎视眈眈。他们不会放过吞噬我们慕容集团的一切机会。这样，你先安抚粉丝团，大师姐那边我来想办法。好，那你行事一定小心，注意安全。放心吧。<笑>凌霄，立刻给我查到大师姐的位置。好的，店主，稍后地址就会发到你的手机上。你们要是再敢上来，就别怪我手下无情了。可赵丹还有三分钟爆炸，你救不了他的，放心吧。你这帮杂碎，给我上！耶、yeah! ！再敢动他们一下，我就让你们死！姐夫，你来了，又来一个送死的。兄弟们，给我上！啊！叶池，你快救救大师姐！根据时间推测，炸弹还有四十秒就爆炸了。炸弹在哪里啊？在这儿。没有啊。在这儿。大师姐，对不住了。叶池，你拆过炸弹吗？没有啊。啊？那怎么办？万一拆错了，我们就粉身碎骨了。我相信你，来吧，你快点，时间不多了，只能靠蒙了。大师姐，再次对不住了。啊！吓死我了。好了。我现在这里，还不如死了算了。别担心，我一定会想办法治好。姐夫，你还会治脸？雪儿的公司出了一款新产品，肯定可以治好。走。姐夫，我脚崴了。
，媳妇抱我。大师姐，你又想占我便宜？对啊，就是想占尽你的便宜。大师姐，你真是够了。二师姐，你怎么了？我中毒了。黄会长神算，先请君入瓮，再引他为二师姐解毒。如此一来，我们根本不用出手，他便会中毒身亡。你是叶池的弟弟，没有你对他的了解，我无法不成此局。不过，你为何如此的憎恨叶池？同黄会长一样。嫉妒，我哥他在天府，人脉、机遇，通通在我之下，他凭什么过得比我好？待我助黄会长除掉叶池，还望黄会长在神龙殿殿主面前替我美言几句。那是自然。刚刚与那伙贼人交战，我中了埋伏。<笑>都是我不好，不怪你。幕后主使是黄冲天，当年他杀了师傅，如今要对我们九姐妹赶尽杀绝。不怪你，他的目标是我，正好我们新仇旧恨一起报。我中的是葬花毒，此毒无解，你们快走吧。我们不会扔下你的，我一定会想办法救你的。这个毒，我了解只有两种解法，一种是和极阴之体的人双修，第二种是把毒素吸出来，让对方中毒即可。极阴之体的人千年难遇，那没有办法了，只能用第二种方法。吸出来你就没命了，这是黄冲天的陷阱，他就是想置你于死地。没事的，让我看看伤口在哪里。哎、你疯了，你死了，雪儿和小星怎么办？大师姐，快拦住他！师傅交代过，要保护好他。二位师姐，得罪了。叶池，这毒真苦啊！叶池，你怎么这么傻？叶池，我一定会想到办法救你的。吸毒之人活不过三分钟，那还分什么话？愣着干嘛？脱呀！大师姐，你这是干什么？师姐不能救你的命，但师姐能帮你生孩子。大师姐，你别闹！我觉得大师姐说的有道理。又不是我中毒了，我也希望能跟你生孩子的那个人是我。哎呀，你别墨迹了！我不能对不起雪儿。你都快没命了，雪儿她会理解的。嗯、你干嘛？你快给我解开！奇怪，三分钟已经过了，叶池你怎么没事啊？难道这毒对叶池无效？我想起来了，咱们师傅是纯阴体质。原来我的体内早就有葬花毒素的抗体，难怪会没事。早说啊，害我白担心一场。大师姐，那现在陪我去一趟慕容锦吧。可恶之脸！大小子，真的不能再等了，这现场的记者们已经不耐烦了呀。喂，你们的新品发布会到底还开不开了呀？就是啊，以后到底还来不来？不来我们就都走了。你们等不到了，别等了。你胡说什么？我告诉你们，影后就是用了慕容集团的护肤品才导致烂脸的。今天她一定不会出现在这里，我手里的照片就是她烂脸的证据。颠倒是非，来多看看。大家别信。来，本人言论全部属实。大家不要相信小人的胡说八道。慕容护肤品用了只会让你们烂脸呢。我们慕容集团的护肤品绝对安全，连你们代言人的脸都烂了，谁还会用你们的产品啊？对啊。以后的粉丝团要来了，肯定把你们慕容集团全部掀翻。让我们一起抵制慕容集团，抵制这些不良商家，保护影后，保护影后，保护影后，保护影后。咱们不用这些东西，保护影后。这些破玩意儿谁用啊？是不是？对，抵制他们弄的东西，保护影后，保护影后，保护影后。你看这什么？小姐，那我们还等古野吗？保护影后，保护影后，就是，都是垃圾。抵制慕容集团，你们说对不对？我宣布。今天的发布会正式开始。哎，影后是你吗？影后，大家好。
因为一些私事，我来晚了。影后，有人拿出你的烂脸的证据，请问这是真的吗？你把面纱摘下来，让大家都看看。大家请安静。我现在的皮肤状态确实不太好，但不是因为使用了慕容集团的产品，而是天美。你作为慕容集团的代言人，是不是在包庇慕容集团？我所言非虚，相信你们也都知道，慕容集团的这款护肤品主打烂脸修复。既然大家不信。我就揭开面纱，亲自使用给你们看。怎么回事啊？怎么烂成这样了？脸。哦。呃，这个怎么回事啊？这也太神奇了吧！好厉害啊！现在大家相信了吧？真正的始作俑者是天美集团背后的麒麟派。是谁侮辱我们麒麟派啊？<笑>什么？是整个江东地区实力最强的麒麟会？没想到天美集团的背后有这么了不得的存在。麒麟霸主黄冲天。这可是曾经仅次于龙神殿主的大人物黄冲天，你终于出现了。这就是黄冲天，杀害我们师父的仇人。没错，就是他。叶池，你中了葬花之毒，想杀我易如反掌。现在你在我的眼里就是个死人。偷偷在背后下毒算什么男人？有本事我们单挑！想和我单挑，你不够配。我看是你不敢吧。叶池，出来。你难道想一辈子都躲在女人的身后吗？没错，对付你还用不着他，我们四个够了。这是我跟他之间的事情，让我来。叶池，你老婆在的时候，你靠你老婆；你老婆不在，你靠你老婆的这些女徒弟，丢不丢？我们愿意。愿意太强了，他的气息已经达到了至真境界。太弱，不堪一击。剩下的就交给我吧。不，老公，我们一定会保护好你的。为了师傅的遗愿，我们拼了！百战百战，起身！想镇压我，找死！你不是中毒了吗？怎么有这么大力气？这个你就管不着了。叶池，今天你死定了！嗯、哼，雕虫小技，你怎么会这么强？还有什么招？尽管使出来。小妹妹，我带你去找爸爸呀。好呀，谢谢叔叔。你们把小心绑了。嗯，叔。你们把小心绑到哪里了？休想在我这儿得到一点你女儿的消息！再问你一次，到底说不说？我若死了，你更得不到你女儿的消息。你敢杀我吗？爸爸，我说，我说，我我，现在你说已经没有用了。呃、爸爸，香、哎、香，小主聪慧，我还没赶到。就已经将绑架他的人全部放倒。小意思，我只不过在他们的水杯里放一点些药而已。不愧是我女儿。<笑>爸爸说吧，你们什么时候举办婚礼？啊？爸爸，你要是不跟妈妈结婚，就从他们当中选一个。选我，选我，选我，选我，选我，选我。